பேப்பர்ஸ் பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சி சுட சுட உங்கள் மனதை தொட வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்க ராஜீவ் பேசுறேன் வெல்கம் டு அன் ஆக்ஷன் பேக்ட் ஆன எபிசோட் ஆஃப் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓன்லி ஆன் பேப்பர்ஸ் டெலிவிஷன் லைட்ஸ் கேமரா ஆக்ஷன் இந்த வார்த் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபார் எவ்ரி சிங்கிள் ஹீரோ ஃபைட் பண்ணோ ஸ்டன்ஸ் பண்ணோ ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரியலா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரியலா ஸ்டன்ட் மாஸ்டர் நம்ம கெஸ்ட் இருக்காங்க இன்னைக்கு எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பேசுவேன் சார் ஏன்னா சப்போஸ் ஏதோ தப்பேஷன் நீங்க வந்து ஆக்ஷன் கொடுப்பீங்க எனக்கு தெரியும் சார் ஓகே அந்த ஒரு ஃபீல்ட்ல வெல்கம் டு தோ சார் நம்ம ஷோல வந்து நிறைய இயக்குனர் ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஆனா ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சினிமாவில வந்து ரொம்ப ரேரான விஷயம் சார் சோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த ஜேர்னி ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ப்ரொஃபஷன் சார் எப்படி இந்த தாட் வந்தது சார் ஆக்சுவலா வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்து படிப்பு மண்டில வரல சோ அப்ப எனக்கு வந்து புரூஸ்லி அந்த பிரீடு சோ புரூஸ்லியெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால வந்து எண்பத்தி நாலில் அந்த டைமில் வந்து எயிட்டி ஃபோரில் வந்து அந்த க கலரியன்றது ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன் அதில் வந்து ரொம்ப இதில் வந்து நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல தாட்டு பட் சினிமாவுக்கு எனக்கு அது சம்மந்தம் இல்லை பட் எயித்துலேயே வந்து அம்மா வந்து ஏ மில்ட்ரியில் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு ஆசை அவங்களுக்கு மில்ட்ரியில் போனேன் அதில் வந்து எல்லாம் ஃபிட்டிங்லாம் வந்து பாஸ் ஆகிட்டேன் போட்டுருக்கு <laughs> 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 அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டென்த்து முடிச்சிட்டாங்க இல்லை டுவெல்த்து முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் அது அந்த இது கேட்டி வரும் இல்லைனா இதில் தான் போட முடியும் அப்படின்னா சரி அப்போ தான் நான் வந்து முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுலேருந்து வெளில வந்தேன் வந்த பிறகு அப்புறம் வந்து இந்த ப்ரூஸ்லி அந்த ப்ரீடம்னு வரும்போது இந்த கலரியில் கற்றுக்கும் போது வந்து யாரை பார்த்தா வந்து நம்ம அடிக்கணும் போல தூண்டும் படம் பார்த்துட்டு வெளில வந்து யார் சண்டைக்கு வருவாங்க அவன் அடிக்கலாமா அப்படி தோண்டுட்டே இருக்கும் அதில் வந்து என்ன கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து அவங்க டோஜல்ல வந்து இது மாதிரி வந்து ஸ்பேரிங் வைக்கும் போது வந்து கண்டிப்பா நான் ஒரு அடி ரெண்டு அடி தான் பாடி சாய்ச்சிருவேன் அதுல வந்துன்னா சினிமால வந்து ஸ்டென்ட் மாஸ்டரும் ஃபைட்டரா இருந்தவங்க அவங்களோட பசங்க வந்து கத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்க மாஸ்டர் கிட்ட அவங்களோட நட்பு வந்தது நட்பு வந்தபோது வந்து எயிட் சிக்ஸ்ல வந்து இஸ்டன் ஜியாகிரபி அது வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் மாஸ்டர் சொன்னார் போய் ஜெயின் போய் பண்ணிப்பாரு எனக்கு தெரிஞ்ச கலைகள் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா அப்பெல்லாம் ரொம்ப வாசனா சார் அது பண்ணேன் பண்ண முறை வந்து செலக்டட் ஆயிட்டா என்ன கணம் இருந்தது யார் யாருக்கு அடிக்கணும் எப்படி அடிக்கணும் நீங்க வந்து காமிச்சுட்டீங்க சரி அது உள்ள வந்தது வாய்ப்பு கடிச்சிருச்சு பாச செலக்ஷன் ஆயிட்டேன் ஆன பிறகு இப்ப வந்து அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அந்த கார்டு எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ வசதி இல்லை சரி இருந்தாலும் அம்மா வந்து கடன் வாங்கி அதில் சேர்த்து விட்டாங்க சேர்த்து விட்டும் போது வந்து இப்போ இப்போ வந்து கோபாலன் குருக்கு மாஸ்டர் எங்கள் மாஸ்டர் அவர் என்ன சொன்னார் நான் ஷூட்டிங் கூட்டும் போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அச்சுக்கில் உள்ள அப்படின்னாரு ஃப்ரண்ட் அச்சுக்குன்னு தரையில் எப்படி நீங்கள் விழுறதுங்க அப்படின்னு இதுதான்ப்பா உள்ளணும் உழுந்தா இதுதான் லைவாக இருக்கும் உள் அப்படின்னு சொன்னார் நான் உழுந்தா நான் ஷூட்டிங் கூட்டு போகிறேன் அப்படின்னாரு சரி இதுதான் தொழில்ன்றத வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாண்டை நிந்திட்டான்னு தெரியல அதனால என்ன பண்ணேன் சரி ஒரு வாட்டி ஊந்தேன் ஏன்னா பேடிங் எதுவுமே இல்லை ஊந்தோன்னா எனக்கு சினிமாவே நம்மளுக்கு தேவையில்லை அந்த நிலைமை ஆகிப்போச்சு அவங்க ஒரு வாட்டி ஊந்ததுக்கு நான் அடுத்த நான் அடிக்கலாம் பார்த்தா நம்மளும் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கீழே உள்ள அதுங்க உள்ள இங்கே உள்ளன்றாங்களே சரி ஒரு வாட்டி ஊந்துவா ரெண்டு ரூபா இன்னொரு வாட்டி உள்ள அப்படின்னாரு இன்னொரு வாட்டி ஊந்தேன் அது சரியான வழி வீட்டுக்கு போனேன் போனோன்னே அடுத்த நாள் மாதம் மாதம் கிட்ட இருந்து அழிப்பு வந்தது ஊர்களம் கார் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த கார்ல வந்து சின்ன ஸ்ட்ரகிள் ஃபைட்ல வந்து தூக்கி கார் உள்ள தூக்கி அடிக்கணும் மம்டி சார் தூக்கி போடுவாங்க தூக்கி போடும் போது வந்து என்னன்னா அது நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேடிங் அதெல்லாம் தெரியாது அந்த மூத்தவங்க வந்து நம்ம சீனியார்ட்டி அவங்க வந்து அவங்களோட யூஸ் பண்றது 
அப்படி இருக்கும்போது வந்து இப்போ அந்த ஷார்ட் வந்து பிடிச்சி தூக்கி அடிக்கணும் அப்படின் போது தூக்கி அடிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து நல்ல அந்த ஓப்பன் காரணால அடிச்சு உள்ள போய் உள்ள உண்டேன் ஷார்ட் எல்லாம் ஓகே ஆனா அந்த வலின்றது வந்து ரொம்ப ப்ளூ கலர்ல பிளட் பிளாட் ஆயிடுச்சு எனக்கு பிளட் பிளாட் நடக்கவே முடியாத போஷன் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணுவோம் ஷார்ட் ஓகே கால் ஓகே கால் ஓகே இல்லை நொண்டன நிலைமை ஆகி போச்சு இதெல்லாம் வந்து இதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இவ்வளவு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க எப்படிதான் உழுறாங்க அவங்க நம்ம டார்கெட் அடுத்து நடிக்கிறது இப்ப நம்மளும் அடி வாங்குறோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடி குடுக்கணும் இப்ப நம்ம அடி தாங்குறோம் அது ஃபுல் யூட்டனே ஆயிருக்கு அதோட பணம் வந்து வந்தது யூனியன்ல போயிட்டு கையில் போட்டு வாங்கும் போது நம்ம வந்து அந்த ஒரு ரூபாவே பார்த்தது பெரிய விஷயம் இது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி சில்லற வந்து காசு பார்க்கும் போது எனக்கு ஒண்ணும் புரியல சார் அந்த கடன் கட்டி ஆகணும் மாசம்னா வந்து அது இன்ட்ரெஸ்ட் இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அந்த அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மாத்திரம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு நான் கட்டுறது ஏன்னா என்னோட சம்பளம் வந்து அப்போ வந்து ஒரு ஃபைட் ரெண்டு நாளைக்கு வந்து அறுநூறு ரூபாய் சம்பளம் ஊட்டிட்டு <laughs> 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 அடிபட்டது சின்ன சின்னா ரொம்ப அடிங்க எப்படின்னா எவ்ரிடே வந்து நான் ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்தா வீட்டுல போய் படுத்தாமா இங்க வலிக்குமா இங்க மல்லிக்க வலிக்குமா அப்படின்னு சொன்னா அது காலில் எப்படி போதும் தெரியல அவங்க அழுதுகிட்டே அந்த வந்து அந்த சுடு தண்ணி வச்சு உப்பு காய்ச்சி அவங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் உங்க அம்மாவுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு சனுக்கு வந்து இங்க அடி இருக்கு ஒவ்வொரு நாள் போயிட்டு எப்படி வருவாங்களே தெரியாது உண்மையதான் ஒரு ஆர்மி பர்சன் மாதிரி சார் எங்க போறாங்க எப்போ வருவாங்க எப்படி வருவாங்க சொல்ல முடியாது உண்மையதான் எனக்கு ஏன்னா இது தேர்ந்து எடுத்துட்டு நான் நான் ஒரே ஒரு வாட்டி மெயின்ல ஏத்தினேன் ஏன்னா வந்து நிறைய ரிஸ்க்குங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்ல போறேன் பிறக்கிறது ஒரு வாட்டி தான் இறப்பு ஒரு வாட்டி அதுல நம்மளுக்கு இதுதான் வந்துட்டோம் இறப்புன்றது நம்ம பார்த்து அடிப்படுது நம்ம நான் பார்த்து இதுல அடிப்படுது பிளட் வருது இதெல்லாம் யோசிச்சோம்னா இதுல வந்து நம்ம முன்னுக்கு வர முடியாது அதனால அது பாத்துருவோம் என்னன்னு பாத்துருவோம் சொல்லி உள்ள இறங்கினேன் உள்ள இறங்கும் போது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப மூத்தவர்களும் பைக் ஜம்ப் பண்றாங்க அதே மாதிரி வந்து மேல இருந்து ஃபாலோயிங் பண்றாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் போது வந்து இப்படி மேல இருந்து எப்படி வரும் நம்மளுக்கு எப்படா சான்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம பண்றதுக்கு ஆனா பீச்சில் போய் பண்றோம் மேல இருந்து ஃபாலோயிங் பண்றோம் இதெல்லாம் பண்றோம் ஆனா வாய்ப்புகள் கிடையாது அந்த வாய்ப்பு கரெக்டா வரும்போது கரெக்டா அவன் பயன்படுத்தினா எனக்கு ஏன்னா ஸ்டண்டிங்ல சொன்னாவே ராஜசேகர் ரிஸ்க்கு சொந்தக்காரன் அது ரஸ்கு மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க சொன்னீங்க அந்த ஒரு ஆக்ஷன் சீன் நீங்க இருந்தீங்க அண்ட் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான டெட்லியான ஆக்ஷன் சீன் பண்ண போறீங்க அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு சார் அந்த ஒரு ப்ரெஷர் அந்த ஒரு பயோ என்ன இருந்தது சார் ஒரு நிப்புரோன்னு ஒரு படங்க அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் பார்த்தீங்க பாலகிருஷ்ண ஹீரோ தெலுங்கு படத்துல அம்பாஸ்டர் ரன்னிங்ல வரும் நான் பைக்ல போய் அடிச்சு என்ன மாசம் சொன்னா அடிச்சு மேல டாப்ல ஊந்த ட்ரோல் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாரு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து மதின்னு சொல்லி கிரேட் ஜம்பர் அவர் மாதிரி ஒரு ஸ்டென்டிங்ல நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருக்காங்க அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் பண்றாரு அப்படியே கண்ணாடியில அடிச்சு கீழே ஒண்டாரு அவர் சொல்றதுக்கு தான் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் கூட்டு போயிட்டாங்க ரெண்டாவது நாள் திருப்பி வந்து நான் யார் பண்றது அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நான் சொன்னேன் அப்போ வந்து நான் பாலகிருஷ்ணா டூபு நான் சொல்ற மாசம் நான் பண்ற மாசம் இல்ல இல்ல நீ டூபு நீ விட்டுரு வேற ஆள் ஜம்பர்ஸ் அவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க பண்ண சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம் யாரும் வர பண்ணல அப்ப நான் பண்ற மாசம் அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் இருந்தது சார் கிரே ஜம்பரே வந்து அடிபட்டா அடுத்த ஜம்பர்ஸ் பேக் போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக் போயிடும் ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு திருப்பி என்ன பண்ணோம் காலையில வந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் அதான் ஏன்னா வந்து அது காலேஜுக்குள்ள எடுக்கிறது லெவனுக்குள்ள நம்ம முடிச்சிருந்தோம் வச்சுக்கிட்டாரு <laughs> ஒரு இருபத்தஞ்சு அடி வச்சுட்டாருனா பைக்கு அது கார் வரது அந்த ஸ்டென்டர் போர்ஷன் வரும் நம்ம தூ அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அப்ப என்ன சொல்றாங்க அங்க இருக்க மூத்த ஒரு ஃபைட்டர்ஸ் என்ன பண்ண ஏய் மதிய ஜம்பர் அவனே இங்க உண்டா போட பின்னி போட சொல்லி எனக்கு ஒரு ஐம்பது அடி தெளிட்டாங்க சரி எப்படி பாத்துருவோம் சொல்லி மாசம் என்ன சொன்னாரு அது மேல கை வச்சு ரோல் பண்ண தானே சொன்னாரு அது பாத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி பின்னாடி பிடிச்சிருந்தாங்க உட்காந்தாங்க ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொன்னாங்க வண்டி அது மூமெண்ட்ல வருது நான் கிளம்பிட்டேன் வண்டி சீட்டு
கை வைக்கிறதே சான்ஸ் இல்லை பட் நான் போயிடுச்சு சொல்லி ஃபாஸ்ட் கட்டிங் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் உணர்ந்து பவுன்ஸை தள்ளிட்டு போட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட அவன் வந்து ஒரு நூற்றி பத்து அடி தேய்ச்சி போனேன் கீழே நாற்பது அடியில் அந்த ஊந்து ஊந்து நூற்றி பத்து அடி பவுன்ஸ் பவுன்ஸ் ஆகி போய் இருந்தது ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலரை தேஞ்சு போயிருக்கும் அது வந்து என்னென்னா ஒரு கான்ஸ்டபிளோட ட்ரெஸ்ஸு அது ஆஃப் ஷர்ட் தான் இருக்கும் ஹெல்மெட் எல்லாம் இருக்காது கான்ஸ்டபிளோட ட்ரெஸ்ஸு அந்த அடித்து கீழே ஒன்று தேய்ச்சி போன உடனே செகண்டில் பார்த்தா ஏந்திரிக்கிறேன் நானே ஏந்திரிக்கேன் முடியல மூச்சு அப்படியே இழுத்து இழுத்துன்னு போகுது இழுத்துன்னு போயிட்டே இருக்குது என்ன பண்ணுறது தெரில எல்லாம் அப்படியே தெரியுறாங்க ஆனால் இழுத்துன்னு போகுது கட் பண்ண மாஸ்டர் வந்து ஓடி வந்தது விஜய் மாஸ்டர் பெப்சி விஜயன் அவர் ஓடி வந்து மாரில் அடித்து மாரில் வந்து புக்கு புக்குன்னு கொடுத்தோடனே அந்த டக்குனு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரிலீஸ் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட் கட் பண்ணால் அங்கே ஓடுறான் அந்த பக்கம் ஓடுறான் இந்த பக்கம் ஓடுறான் ஓடி ஓடி பார்த்தோன்னா எல்லாம் ஒரே பயங்கரமாக கை தட்டில் அதுக்குள்ளே காலேஜில் எல்லாமே நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அது மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் நான் பார்த்ததே இல்லை மாஸ்டர் சொன்ன நான் எதிர்பார்த்ததோடு இப்படி போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கிளாப்ஸ் பண்ணாங்க என்னோட கார் நான் அந்த அந்த கார்ல இருந்து இப்படி திரும்பி பார்க்க அந்த ஷார்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு வண்டி என்ன பொசிஷன் பார்த்தா இன்ஜினுக்குள்ள உள்ள சொரி ரெடி ரேடியேட்டர் எல்லாம் உள்ள பிடிங்கன்னு அப்படியே ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து அப்படி நசுங்கி அப்படியே அப்படி சொருகின்னு இருக்கு வண்டி அப்ப என்ன போர்ஸ் அடிச்சிருப்பான் பாருங்க நான் என்ன போர்ஸ் உள்ள போயிருப்பேன் எல்லாமே எல்லாமே போர்ஸ் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் தீங்க போயிட்டாங்க சூப்பர் நிச்சயமா அந்த ஒரு ஜம்ப்ல வந்து நீங்க பெரிய ஹீரோ ஆயிட்டீங்க என்ன எல்லாப்பேக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ராஜசேகர் ஹேஸ் அதாவது ரொம்ப ஒரு பெரியான விஷயம் அதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுங்க சார் நீங்க ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப ஒரு ரிலீஃப் ஆந்துச்சா ரொம்ப ஒரு ப்ரைடா இருந்துச்சா எப்படி இருந்துச்சு சார் உங்களுக்கு இது வந்து நான் இந்த ஜம்ப் பண்ண இது மாதிரி ஃபாலோவிங் பண்ண அப்படின் போது நான் சொல்லிக்கிட்டேன் என் மனைவி சொல்லணும் என்னோட அம்மா கிட்ட சொல்லணும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும் இது எனக்கு ஷார்ட் நான் பண்ணு ஆனா ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாது அது ஒரிஜினல் ஹீரோ தான் ஜம்ப் பண்றது அது மேக்கை எடுக்கிறது வந்து மாஸ்டர் சிவசக்தி இப்போ வந்து நூத்தி பத்துல இருந்து ஜம்ப் பண்ண அது ஒரு பெரிய நார்கம் அது சுரமின் பக்கத்துல இருக்கும் நான் போட்ட ட்ரெஸ் வெள்ள ட்ரெஸ் லைஃப் ஜாக்கெட் இல்ல லைஃப் ஜாக்கெட் இல்லாம நூத்தி பத்துல அது பெரிய நார்கம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ரிஸ்கம் பார்த்தோம் அது இல்லாம வந்து நெருப்புல வந்து சில பேர் சுடுவோம் நாங்கள் நெருப்புலேயே விளையாடுவோம் நெருப்புலேயே கொளுத்திட்டு அதில் பண்ணோம் அந்த ப்ரீத்திங் சென்ஸ் தான் எங்களுக்கு அது அது இல்லாமல் வந்து வாட்டருக்குள்ளே சொன்னேன் நெருப்பு சொல்லிட்டேன் ஆர்ட்ஸ் ஃபாலிங் ஆர்ட்ஸ் ஃபாலிங்னா ரொம்ப அது வந்து நாங்கள் ரெண்டு காலில் கட்டிட்டோம் இழுப்பாங்க இழுத்து வந்து அதுக்கு டைட் ஆகும் டைட் ஆகணும் போய் அவங்க போய் உள்ளோம் அதில் நிறைய பேர் வந்து அடிபட்டுருக்காங்க ஆனால் எனக்கு காட் கிஃப்ட்டு எல்லாமே நல்லா பண்ணேன் நல்லா அவங்க கடிச்சது அதனால் அடி வந்து நிறையா பாட்டுது அந்த மாரிசஸில் தான் வந்து ஃபைனல் கார்டு வந்து கிராக் ஆகிடுச்சு கீழே பேக்கில் ஸோ எப்படி நாங்கள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் இருந்தோம் எப்படி நான் ஜாலியாக போனேன்னா அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் வந்தேன் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி நடந்தது ஸோ அது எனக்கு பிளஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு காட் கிஃப்ட் இருக்கு எனக்கு காட் கிஃப்ட் வந்து என்னென்னா நான் உங்களுக்கு நைனில் பார்க்குறேன் சார் ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயம் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரிஸ் ரியலான கதை நீங்கள் சொல்றீங்க அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு அண்ட் சொல்றாங்க ராஜசேகர் சார் வந்து ஒரு ரியல் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ரியல் ஆக்ஷன் கொடுப்பாங்க எப்படி படுத்த வீரன் சுப்பிரமணிய புறம் மாதிரி வந்து ரியல் ஆக்ஷன் அந்த சிஜி ஒர்க் அந்த ஒரு மேன் ஹிட்டிங் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் அந்த மாதிரி இல்ல ரியல் ஆக்ஷன் இருக்கு ஸோ இது வந்து சொல்லுங்க சினிமா அமித்ஷாவோட <laughs> அது செகண்ட் லைஃப்பில் வந்து என் அமித் சார் தூக்கி விட்டார் பருத்தியர் நான் போது வந்து நம்ம கமர்ஷியலாக பண்ணுறதுன்றது எனக்கு இருக்குது அந்த ரியாலிட்டி பண்ணணும் எனக்கு இது மாதிரி வரணும் வந்து அந்த தலை முட்டிக்கிட்டே வந்து பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து அவன் வருவான் உயிரன்றது இங்கே தான் இருக்குது இங்கே தான் இங்கே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைலாக்ஸ்லாம் பேசும்போது வந்து ஸோ அதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அது வந்து நம்ம பண்ணோம் பார்த்து நம்ம பண்ணோம் பிளெயின் கிரவுண்டு தான் ஃபுல்லாக ஒரு செம்மான இருக்கும் நான் வந்து இப்போ லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது போய் அதில் காலை வச்ச உடனே எனக்கு வந்து அந்த அது ஸ்மோக் அப்படி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆகும்போது சரி இந்த ஃபைட் வந்து நல்ல லெவலுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி அது இது டைரக்டர் சொன்ன இது வரைக்கும் மாதம் எல்லாம் கமர்ஷியலாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம லைவாக பண்ணணும் அதனால அது ரெண்டு ரியல் பீப்புள்ஸ் அண்டே போடுவாங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கார்ல
ரொம்ப நான் அந்த தலையில் தூக்கிட்டு ஓடுறது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய ஷார்ட்ஸு அந்த பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒன் ஆர் த்ரீ ஷார்ட் தான் அவன் பக்கத்தில் இருக்கான் ஆனால் அவர் கழுத்து எவ்வளோ தூரம் உள்ளே போயிருக்குன்றது அதை நேரடி பார்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம ஓடும்போது வந்து தரையில் ஓடும்போது வந்து நம்ம இது தூக்குனா கிரிப் இருக்கும் ஏன்னா இது இதில் ஓடும்போது அந்த மண்ணில் ஓடும்போது ஒரு அடி வந்து கால் பதிவு உள்ள பதிஞ்சு பதிஞ்சு போகும்போது அந்த காலை இழுத்து தூக்கி போட்ட பாடி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமான ரொம்ப இம்பாசிபிளான விஷயம் மாதிரி சார் இன்னொன்று வந்து இந்த ஃபைட்டு வந்து நல்லா வந்திருக்கு அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸ்லாம் வந்து அந்த ரியாலிட்டி போகும்போது அந்த டவுசர் பிடிச்சி இழுக்கும் போது பாதி கட் ஆகி அவர் தன்னை மீற போகும்போது அந்த கொம்பு எல்லாம் வச்சு அடிச்சு அவர் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஃபேமஸான சீன் சார் ரொம்ப அது வந்து கார்த்தி தான் வந்து ரொம்ப ஹெஃபர்ட் எடுத்து கார்த்தி சார் வந்து நல்லா ஹீரோனா நீங்க வந்து சூப்பர் ஹீரோ சார் அதுதான் உங்க காரணம் தான் அது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு And lovely அண்ட் லவ்லியான மூவிஸ் பண்ணுங்க சார் நிச்சயமா நீங்க வந்து ஒரு புது ஸ்டைல் ஆஃப் ஆக்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்க தமிழ் சினிமாக்கு லவ்லி எவ்வளோ பேஜ்க்கு அப்புறம் எந்த பாடியை வளர்க்குது சார் நீங்க எவ்வளோ சொல்றீங்க எங்க பாடி பெயின் ஆகுது ஓகே சினிமாவில வந்து சொல்றாங்க ஹீரோ தான் முக்கியமான பர்சன் இயக்குனர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் டு கெட் த ஸ்டோரி நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டருக்கு வந்து எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்கு ஆக்ஷன் காமெண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி முக்கியமா கொடுக்குறாங்க சார் அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அந்த ஒரு மதிப்பு அந்த ஒரு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா சார் சினிமால கண்டிப்பாக இருக்கு இருக்கு அது இல்லாமல் வந்து கமர்ஷியல்ன்றது வந்து ஃபைட்டை வந்து எப்படின்னா எடுக்கலாம் அது வந்து என்னென்னா டக்குன்னு ஒரு க்ளோஸ் அப் போட்டு கூட வேறு ஷார்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணி போயிடலாம் அந்த ரியாலிட்டிங்கிறவங்க வந்து அந்த கதையை உள்வாங்கி டைரக்டரோட பொசிஷன்ஸ் வந்து எனக்கு இப்படி வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு நம்ம கம்போஸ் பண்ணி அந்த ஆர்டிஸ்ட் கோஆப்ரேஷன் பண்ணி பண்ணா மாத்திரம் தான் அந்த லைவ்ன்றது வந்து கரெக்டாக மக்களோட ரீச் ஆகும் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த படத்தில் இந்த இங்கிலீஷ் படத்தில் அந்த படத்தில் இந்த படத்தில் பார்த்து அதில் வந்து எடுத்து நம்ம கமர்ஷியல் இதுன்னு எடுத்துடலாம் அந்த லைவ்ன்றது வந்து மோஸ்ட் வந்து ஒரு சாங் கொரியோகிராஃபி மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் கொரியோகிராஃபி இருக்கு ஸோ நீங்க ரெண்டு குண்டா பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் சொல்லும்போது வந்து எங்கிட்ட சொன்னாங்க மாஸ்டர் இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து கிளாஸ் அனுப்பணுமா அப்படின்னு இல்லை சார் இந்த கதைக்கு வந்து எங்க கிளாஸ் வந்து கது போயிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து டக்குன்னு வரைச்சிக்குவாங்க அப்படி அதுக்குனால எங்க கிளாஸ் அனுப்பாதீங்க ரியலா இருந்தாதான் அவங்க வந்து அடிச்சா அந்த வலிக்கு அதுதான் பண்ணணும் தவிர நம்ம டக்குன்னு அவங்க வரைச்சிக்கிட்டோம்னா அது சினி இந்த இந்த கதை கொட்டாதம் போயிடும் இல்லை ரெண்டு பையன் ரெண்டு மாசமும் போயிட்டு இருக்கான் நிப்பாடுங்க அப்படின்ட்டு நிப்பாட்டிட்டு அஞ்சு பசங்க பார்த்தேன் மாசம் எப்படி மாசம் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரைன் விடலாம் இல்லை சார் டைரெக்டாக ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம் அங்கே ஒர்க் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலேருந்து அந்த பசங்க வெளிலாம் வந்த பிறகு அவங்க ஃபஸ்ட் மாடர் ஒன்று பண்ணுவாங்க மாடர் பண்ணும்போது வந்து அது வந்து ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் ஐடியா எடுப்பான் அப்போது ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு அந்த பையன் பையன் ஆன்டிகிராஃப் மாதிரி ஒரு பையன் இருப்பான் அந்த பையனுக்கு வந்து இந்த காலு தான் உனக்கு இந்த காலு உனக்கு இந்த கை உனக்கு இந்த கை உனக்கு இந்த பாடி வந்து உனக்கு இது இந்த ஏரியாவில் வந்து உன்னை காலை பிடிச்சி உதறுனா திருப்பி அதே கால் தான் கேட்ச் பண்ணால் மேலே ஏறி பிடிக்க கூடாது அதே மாதிரி இந்த கால்னு சொன்னால் அப்படி பாடியில் வந்து எப்படி சொட்டு விட்டாலும் திருப்பி அதே கைக்கு தான் வருதால் அந்த கைக்கு மாறக்கூடாது கழுத்துனா கழுத்து இந்த ரேஞ்ச் தான் பிடிச்சிருக்கணும் ஒருத்தருத்தில் ஒரு ஒரு பகுதி பிரித்து கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அது வந்து ஹேண்டில் பண்ணி எடுப்பா நீங்க வந்து யோ இது வந்து ஸ்பாட்ல பண்ண யோசிச்சு கொடுக்கணும் சார் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஆக்சுவலா ஆமா சூப்பர் அதே மாதிரி சுப்பிரமணியபுரம்ல வந்து ரொம்ப ரியல் ஆக்ஷன் ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஆக்ஷன் அது வந்து என்ன யோசிச்சு பண்ணுங்க எப்படி வித்தியாசமா பண்ணுங்க சார் அது ரேணுகுண்டாக்கு முன்னாடி சுப்பிரமணியபுரம் சுப்பிரமணியபுரம் அண்ணன் வந்து நான் அந்த ரெண்டாவது கேரக்டர் யாருங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டே இருப்பேன் கதையில அதை வந்து சொல்ல சொல்லவே இல்லை அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டான் ஸ்பாட்டுக்கு போன கூட சரி நான் கேட்கறேன் சார் ஜெய் ஓகே அந்த இன்னொரு கேரக்டர் சார் அப்படின்னு அப்படின் போது வந்து அந்த கேரக்டர் சொல்ல இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு மாசம் ஒரு ஒரு மண்ணு பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சஜி சார் வந்து பேண்ட் போட்டு வந்து போனால் வேட்டி கட்டிட்டு வந்து நீங்கிறார் அந்த கேரக்டர் என்ன மாதம் நான் தான் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் சார் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ் எடுக்க வந்து அந்த கலெக்ஷன் பண்ணுறது வந்து வருவாங்க அங்கே ரெண்டு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்கும்போது வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது போய் நான் போய் ஆளுங்க கூட்டு வரேன் சொல்லி போயிடுவாங்க அவர்
இந்த கேரக்டர் இவன் சப்போர்ட்ரு இப்படிதான் இப்படிதான் சப்போர்ட்டிங் போன மாதம் எனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அவர் வந்து அடிச்சு தள்ளி விட்டு பிடிச்சிடலாம் அவருக்கு அதே மாதிரி தான் பிளே கொடுத்தேன் அதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணா இங்கிருந்து போகும்போது அவன் நொண்டிக்கிட்டே போயிட்டு அங்க போயிட்டு ஒரு பாட்டில் சோடா பாட்டில் எடுத்து சோ இது வந்து அது சீன்ல இருக்கு இது எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆனா அது வந்து எப்படி ரோல் பண்ணி எடுத்துனா வருது நம்ம கம்போஸ் பண்ணுது எடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வந்து கீழே பாட்டில் எடுத்துக்கு எல்லாமே பாட்டில் எடுத்து அடிப்பாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் கீழே அடிச்சு அது நொறுங்கி அது நொறுங்குன்னு எடுத்து வச்சு அடிச்சாதான் அது வந்து பிளேடு மாதிரி கட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க பிளான் பண்ணி அங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க வந்துன்னா எனக்கு அதுல வந்து ரொம்ப நல்ல ஹியூமன் பீங் எவ்வளவு வைலண்டான மைண்ட் இருக்கு சார் எப்போ வந்து எப்படி அடிக்கணும் யார் அடிக்கணும் என்ன அளவுக்கு அடிக்கணும் தான் யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க நீங்க முன்னாடி ரியல் அவர் நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன் அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து இதுல சினிமா அண்டர் ரியல் ஃபைட்ல மிஸ் பண்ணோம் இதுனா இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு மூணு அவார்டு கட்சி தான் எனக்கு போயிட்டு <laughs> 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 கமர்ஷியல்னா கமர்ஷியல்ல போயிட்டு இருந்தது இப்ப நீங்க இருந்து கேக்குறது வந்து எது ஹெல்த்தியா இருக்கும் அப்படின்னும் போது இப்போ வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பண்ண முடியாது நம்ம வந்து அந்த கிரீன் மட்டும் சரி அந்த ரோப் ஒர்க்கும் சரி லைஃப் லைஃப் தானே சார் பெரிய ஆர்டிஸ்டா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா லைஃப் லைஃப் தானே சார் அடினா அடி தானே வலினா வலி தானே சார் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் இது இப்ப சீனியார்ட்டி இருக்க ஆர்டிஸ்டும் சரி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பிகினிங்ல இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தானே வந்திருப்பாங்க ஓகே சார் அது அப்போ நீங்க வந்து அவ்வளோ உங்க கையில வந்து அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்திருக்கீங்க அவ்வளோ அடிப்பட்டிருக்கு இங்க கால கை எல்லாமே வந்து அடி சார் சப்போஸ் நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்க என்ன ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது நான் பண்ணிருக்க கூடாது நான் ஏன் அந்த பைக்ல உட்காந்து நான் ஏன் அந்த வாட்டர் உள்ள போனேன் என்ன ஒரு தப்பு நீங்க பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க ஒரே லைன் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் மனிதனா பிறந்தா இந்த ஸ்டென்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தேர்ந்தெடுத்து கூடாது அப்படி தேர்ந்தெடுத்த பிறகு இதுல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னா பின்னாடி போக கூடாது இனிமேல் வர்ற ஃபியூச்சர் ஆளுங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டென்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ன்றது வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்காதீங்க இதுல வந்து என் உடம்புல ஒரு பாட்டில் எல்லா பாட்டும் உடஞ்சிருக்கு நீங்க முழுமையா இருக்கணும் அப்படின்னா வேற தொழில் பார்த்து அது இது லவ் பண்ணுங்க எங்களை லவ் பண்ணுங்க எப்பவுமே லவ் பண்ணுங்க எங்களை லவ் பண்ணாதீங்க வர்ஷிப் பண்ணுங்க ரொம்ப கிரேட் தேர்ந்தெடுங்க இந்த தேர்ந்தெடுத்துறாதீங்க வாழ்க்கை <laughs> 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 Please log on to facebook.com slash peppers. This is the awesome man of stunt master, Mr. Raja Shekhar. My name is Rajiv. Goodbye and stay tuned to Peppers Television. Soda, soda. Unga manadai.